ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കേരള പി എസ് സി നടത്താനിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ കാഷ്യർ എന്നീ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ബി കോം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന പേപ്പറിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എ മാർക്കറ്റ് വർ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഹാവിങ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ഈസ് ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ആൻസർ മണി മാർക്കറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന് നാല് കമ്പോണൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അത് തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ദീസ് ആർ ദ ഫോർ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും മണി മാർക്കറ്റും ഈ മണി മാർക്കറ്റ് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അത് പ്രത്യേകം അതിൻ്റെ പീരീഡ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പീരീഡ് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മണി മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് മീൻസ് വേറെ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓർ അസെറ്റ്സ് ഹാവിങ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആർ ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റ് സി പി ദ മീൻസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇതിൽ കുറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ദ മീൻസ് പീരീഡ് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് the mobilization and disbursement of savings of the public the institution which facilitate mobilization and disbursement of savings of the public and that is financial institutions appo nammal nerthe parano indian financial system tinde naal component la oru component aanu financial institution ennu parayunnathu endha financial institutions parayunnathu Uh, the institution which facilitate the mobilization which facilitate the mobilization and disbursement of savings of the public that is savings mobilize cheyunu endu adine aavashyakarku disperse cheythu kodukunu adana endu financial institution ennu parannathu so the financial institution is also known as financial intermediaries ortu vekka financial institution is also known as financial intermediaries ദൻ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ പിന്നെയും പല കാറ്റഗറീസ് വരുന്നുണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് റെഗുലേറ്ററി ബാങ്കിങ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് വൺ അനാസിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡിറൈവ്സ് വാല്യൂ ബിക്കോസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്ലെയിം an asset that derives value because of contractual claim is a financial assets appo financial assets anchale ayo assets inde value derive cheynad enganeyana or contractual obligation engil contractual claim ilodeyana okay nammal ipo shares mutual fund bond idokke endin example aanu financial assets adha financial instruments ഓക്കെ അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസെറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്ലെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസെറ്റ്സിന് റിയൽ വാല്യൂ ഉണ്ടോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലാൻഡ് അവിടെ ഒരു റിയൽ വാല്യൂ ഒരു ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു അതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്ലെയിം ആണ് അവിടെ ഒരു റിയൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഓൾസോ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഈസ് എ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഷെയർ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ എന്താക്കാം സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ അതിന് സെയിൽ ചെയ്ത് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഈസ് എ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ
മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് വെച്ചാൽ മീഡിയം ടേം അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് രണ്ട് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റും അപ്പം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പ്രൈമറി മാർക്കറ്റും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റും ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഏത് മാർക്കറ്റിലാണോ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഇഷ്യൂ വളർത്തുന്ന മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ ലിക്വിഡ് ഫോം ആണ് നമുക്ക് ക്യാഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ അത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വ്യക്തി നിന്ന് വേറൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ചില ടേംസിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും കൂടി ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എൻ എസ് സി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറില്ല സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെബി ആണ് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ത്രൂ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡിസൈൻസ് ഓർ റീപാക്കിംഗ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൺസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ത്രൂ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡിസൈൻസ് ഓർ റീപാക്കിംഗ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൺസ് എന്താണ് ആൻസർ ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറഞ്ഞത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ അതിനെ റീപാക്ക് ചെയ്തൊരു പുതിയ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വാല്യൂ അഡീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാം അപ്പം അതിനെന്താണ് ഒരു വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ക്രിയേഷനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അണ്ടർ ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു എൻഷർ എ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്ട്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലോ മാർക്കറ്റിലോ ഒക്കെ എന്ത് വരുത്താം മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താം പുതുതായിട്ടൊരു ന്യൂ അഡീഷൻസ് വരുത്താം അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മേജർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ എന്നാൽ മതി പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ സോ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദൻ സിക്സ് വൺ എ ബോഡി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻഗേജ് ഇൻ ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എ ബോഡി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ കമ്പനീസ് ആക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻഗേജ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആൻസർ എൻ ബി എഫ് സി നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്
അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെവൻത് വൺ എ ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രൂഫ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ ദ പബ്ലിക് എ ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രൂഫ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ ദ പബ്ലിക് എന്താണ് ആൻസർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് അവിടെ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്തത് സേവേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അല്ലെ സർപ്ലസ് ഫണ്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് എന്താക്കുന്നു ലീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു അല്ലെ അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലും നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെന്ത് ഒരു രീതി പറയാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ മണി സേവ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു ബി ഡിപ്ലോയിഡ് ഫോർ സേഫ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ദാറ്റ് മീൻസ് പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിലുള്ള സേവിങ്സ് ആരിലേക്ക് കൈമാറാണ് വലിയ വലിയ കമ്പനീസിലേക്ക് കോർപ്പറേറ്റിലേക്ക് ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അവരാ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൂഫ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് രണ്ട് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്രൈമറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡയറക്ട്ലി അത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും പബ്ലിക്കിന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഷെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി ഡയറക്ട്ലി ആണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ബോൺസ് ഇതൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രൈമറി ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പറയണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടു ദ പബ്ലിക് ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറിന്റെ വർക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ കേസിൽ അറിയാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഏജൻസീസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവർ വേറെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറി ബിറ്റ്വീൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബോറോവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ടൈമിൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനീസ് ആണ് അല്ലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ആ കമ്പനിക്ക് പകരം കമ്പനിയിലാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആര് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്താ പറയാ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാസെറ്റ്സ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ വാല്യൂ അനാസെറ്റ്സ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ വാല്യൂ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്ലെയിമിലൂടെ വാല്യൂ അറൈസ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ
ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ മാക്സ് മാക്സിമം എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ദൻ സെബി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെബി ആണ് സെബിയുടെ ഫുൾഫാമ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദെൻ ഐ ആർ ഡി എ ഐ ആർ ഡി എ ഐ ആർ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പെക്സ് അതോറിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ദെൻ എൻ ഐ എം ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് ഈ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ദെൻ എൻ ബി എഫ് സി നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ചില നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൂടി വരാം എൻ ബി എഫ് ഐ ഓക്കെ ദൻ യു ടി ഐ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദെൻ ആർ ബി ഐ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആർ ബി ഐയുടെ ആർ ബി ഐ ടി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആർ ബി ഐ ഫോം ചെയ്ത ആർ ബി ഐ ആക്ട് വന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിലും കെമിൻ്റെ ഫോഴ്സ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആർ ബി ഐയുടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാം